கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்ல போகிறேன் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட ஓகே ஸோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்ப்போம் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் புல்ஸ் ஆன் த எலக்ட்ரான் இன் அ பாண்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரென்ஸ் த மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கர் இட் புல்ஸ் எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் கீழே பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நீங்கள் வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்தாலே தெரியும் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் பீரியாடிக் டேபிள் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஃப்ளூரினுக்கு வந்து கார்பனோட மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை தாம் பக்கம் ஈர்க்கிற தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரானை தாம் பக்கம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டர் படி பாருங்கள் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஸோ கார்பனுக்கு வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஸோ இந்த கீழே உள்ள எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனில் வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கார்பனில் உள்ள எலக்ட்ரானை தாம் பக்கம் இழுக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக உள்ள சைடு நெகட்டிவ் சார்ஜும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கிற சைடு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் போடுவோம் ஸோ இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஆக்சிஜனில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் உடையாது இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஆக்சிஜன்ட்டு அதிக எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இட் பூ புல்ஸ் த ஷேர்ட் எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் மேக்கிங் இட் ஸ்லைட்லி நெகட்டிவ் அண்ட் கார்பன் ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ் அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் இங்கே வந்து இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நல்லா அங்கே பாருங்கள் குளோரின் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு குளோரின் வந்து என்ன ஃபேமிலி அப்படின்னா ஹாலோஜன் ஃபேமிலி மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் குரூப் ஓகே இப்போ இந்த குளோரின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கார்பனில் உள்ள எலக்ட்ரானை தாம் பக்கம் இருக்குது அதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க திஸ் கார்பன் இஸ் ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ் பிகாஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி குளோரின் இஸ் ஹாகிங் த ஷேர்டி எலக்ட்ரான் அதாவது அந்த எலக்ட்ரானை தாம் பக்கம் இழுக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இந்த சைடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் சைடு ஆக்சிஜன் திஸ் ஆக்சிஜன் ஆஸ் அ ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜ் தான் என்னென்னு இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இது என்ன வச்சுருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லோன் பேர் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜாக வச்சுருக்கு இட் ஈஸி ஃபார் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் டு ஃபைண்ட் அ பாசிட்டிவ் ஆட்டம் டு ஃபார்ம் அ பாண்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் அந்த மாலிகுல் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அது ஸ்டெபிளைஸ் காண்டி நியூட்ரலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே கிடைக்குங்கிறது தேடுது ஸோ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இந்த எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் தான் நம்ம பார்த்தோம் குளோரின் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கார்பனில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன்ட்டு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் நான் ஒரு லோன் பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எல்லோ கலர் டாட் ஸோ இந்த லோன் பேர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் அதாவது குளோரின் கூட அட்டாச் ஆன கார்பனில் போய் அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த லோன் பேர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கார்பன் கூட போய் அட்டாச் ஆச்சு குளோரின் வந்து ஒரு பெஸ்ட் லீவிங் குரூப் ஸோ அந்த குளோரின் மைனஸ் சார்ஜோட லீவ் ஆயிடுச்சு